hindi pa kasi nasasagot eh kung paano nabuo tong Project 514. Matagal ko na siyang ano, script. As in, mga five years ago pa. Ah, okay. And nilalapit ko talaga siya sa producers. Mm -hmm. At maganda yung feedback nila, pero natatakot silang i-produce. Kasi nga dahil sa pagka-dark ng tema. Kaya very surprised ako na nung nag-pitch ako kay uh, Sir Deo. Ito yung pinaka gusto niyang gawin. So anyway, um, ano siya eh, halo-halo siya ng ideas. No, kung naalala niyo sa Pampanga dati, sa amin, merong, uh, merong parang lovers din na nagpakamatay sa isang mall. Uh, tapos, nung dinadevelop ko yung story, ang dami kong na-encounter na true stories ng mga ganong cases din. Uh, for example, yung character ni Makoy, yung nag-aaswang-aswangan siya sa US, merong uh, ganun din, nagpa-fantasy sila ng vampire sila. Ano sa kayo? Uh, nakapatay uh, sila uh, sa Kentucky. Si Jay naman, yung character niya inspired yun sa mga yung mga babae ni Charles Manson na serial killer. Mga ganun. So, ang dami-daming mga bagay na dark na pati dark web lang na parang amalgamation siya ng mga na-encounter ko mga dark materials including mga life na mga serial killers na pinagpasihan ko sa character ni JC. Uh, kasi yung character ni JC ay uh, siyang psychopath. Uh, may, may time na buhay ko na na-add ako sa mga documentary about mga buhay ng mga serial killers. So, Ted Bundy, ganyan. Yes, Ted Bundy and iba pa. So yun, parang pinaghalo-halo ko natin. Actually, no? Tama. In fairness, no? Makikita mo yung inspiration dun sa mga nangyari sa Amerika, sa Banga, sa ano, yes. sa States. Very relevant. Wow. Sige <laughs> <laughs> lang na sabi mo. <laughs> Bothered pa rin ako. <laughs> Actually, at natutuwa ako pag turn ng lights, Everyone's still here. Talaga na engage sila sa ano. It's a compressed version of the six part series, ha? But every thank you. Natuwa lang ako na everyone's still here. Na tinapos talaga yung ano, yung compressed uh, series. Okay, eh? Ito ang may...